se no gli si spacca tutto. In questo caso è troppo volo, cercate di farlo uniforme. Il polpettone delle feste è un piatto che risolve tutto, perché è facile, si può preparare prima, si può fare anche un mese prima e lo congelate. E io vi faccio vedere come farlo facilmente, sporcando il meno possibile, facendo tutto a freddo. E quindi niente pentole, pentolini, padelle, padellini, minimo, proprio il minimo. E comunque voi lo potete fare anche il venerdì o il sabato e poi lo tagliate la domenica. È importante la scelta della carne, io la faccio un po' mista, perché è importante, eh? la faccio un po' mista perché così non resta troppo asciutta. Ci metto un pochino di salsiccia, poco, un paio, e circa 600-700 grammi di macinato misto, un po' di manzo e un po' di misto manzo e maiale. Metteteci dentro quello che preferite, però in totale siamo circa sugli 800-850 grammi. Questa carne bisogna condirla, eh, aglio, prezzemolo. Adesso vi faccio vedere bene, eh, un ingrediente alla volta. L'aglio ci sta molto bene, però non a tutti piace, quindi mettetelo tritato molto finemente, però se non vi piace non lo mettete. Un po' di prezzemolo, tritatelo da asciutto, lavatelo un po' prima, così non sporcate di prezzemolo e acqua tutta la cucina. Formaggio grana, due cucchiai generosi, eh. io dico generosi, questo cucchiaione qui è enorme, eh. taglia XL. Poi ci metto un ovetto della Berta che ieri ha fatto due uova, era su di giri ieri, non so perché. Vedete che non ha il timbro, è un uovo illegale questo qua. Pepe, a piacere. Sale, poco eh, perché c'è il formaggio e perché c'è la salsiccia. Mischiare. Io uso cucchiaio perché siamo in un video, eh? però se volete usare le mani andate dentro con le mani senza problemi. Se utilizzate della carne molto magra, per esempio tutto manzo oppure tutto pollo, tutto tacchino, in quel caso magari dovete aggiungere circa un 200 grammi di pane ammollato nel latte e strizzato, così ve lo ammorbidisce un po' se non viene troppo asciutta. Fase 1 quasi completata, foglio di carta forno e ci buttiamo sopra la nostra carne. Tendere la carne con una spatolona, un coltello, con le mani, con quello che volete, gli date la forma quasi del foglio di carta. Lo spessore è quasi un centimetro, cercate di farlo uniforme, senza buchi, con la forma più o meno quadrata. Per il ripieno, stessa ciotola di prima, è eh? inutile sporcarne un'altra, cioè abbiamo già questa qua, utilizzo circa 300 g di spinaci surgelati, sono 7-8 cubetti di quelli congelati, li ho messi nel microonde 5 minuti, oppure li potete anche scottare, ma non troppo cotti, eh? giusto una scottatina, anche in pentola va bene, e poi vanno strizzati, quindi sono solo bolliti poco e strizzati, e li butto dentro, non li trito neanche. Di solito nel polpettone ci va l'uovo già sodo, magari con gli spinaci così, oppure la frittatina, ecco invece io no, io voglio fare una cosa più facile, più veloce, che si sporca meno e secondo me è anche più buona. Ci metto una ricotta di 250 grammi, piuttosto asciutta, un cucchiaio di formaggio grana che ci sta bene anche qua, il sale senza esagerare, un bel ovetto, sempre da Berta, mischiare. Rivesto tutto di prosciutto cotto, quello che preferite, ricordatevi di lasciare la cornice senza niente. Abbondate eh, col prosciutto, si deve vedere che praticamente ho fatto due strati. Facciamo anche uno strato generoso, in questo caso è provolone, ma va bene anche la scamorza se volete. Abbondante, eh, questo si chiama polpettone, non si chiama polpettino, polpettone, perciò deve essere bello pieno. In mezzo qua facciamo una bella striscia con i nostri spinaci conditi. Gli spinaci non li ho messi tutti perché sono un po' troppi, altrimenti dopo non riesco a chiuderlo. <ride> Però questo qui mica lo butto, eh. questo qui facciamo una bella frittatina dopo, me la mangio di contorno. E adesso ci metto in mezzo una, una carota e mezza circa, le ho, fatte, le ho pelate e le ho fatte bollire 5 minuti. Le carote le posizioniamo così. Ora, grazie all'aiuto tecnologico della nostra carta forno, tiriamo su e lo chiudiamo senza paura. Poi tiro indietro e facciamo ancora un po'. Eh, io ho fatto un bel bestione, eh, però vedete voi potete farlo anche più piccolino se volete. E poi lo schiacciamo e lui non va da nessuna parte. Vedete che si vede un po' il formaggio qui, adesso noi questo qui eh, lo dobbiamo nascondere, lo dobbiamo coprire e riempire di carne. Lo facciamo tirando indietro un po' la carne per tornare al centro del foglio. 
un po' alla volta, senza correre. Lo spingiamo dentro un po' con le dita, questo formaggio, e finiamo di arrotolare la carne. E lui resta sotto. Chiudere il buco, anche dall'altra parte. Adesso una cosa importante, vedete qui queste rughe, perché poverino è stressato, perché lo abbiamo arrotolato, maltrattato. Adesso facciamo una cosa molto importante, gli mettiamo sopra un pochino di olio d'oliva. Si può fare anche con l'acqua questo lavoro, però con l'olio d'oliva è meglio, dopo vi spiego il perché. Lo massaggiamo un po', ci ungiamo le mani e piano piano lo facciamo diventare tutto bello liscio. Con le mani, eh, cerchiamo di raddrizzarlo il più possibile, se c'è della carne in più la mandiamo verso l'interno in basso, perché vi ricordo che c'è il formaggio che è ancora un pochino lì lì e quindi noi così sistemiamo tutto quanto. Lo spolvero con del pane grattugiato secco, così farà una specie di crosticina e gli darà un effetto muschiato, <ride> muschiato sì. Via la carta in eccesso, la teglia, misurate la prima e eh, mica che arrivate lì poi non ci state, spatola lunga o coltello da dietro, manina davanti, alzare e posizionare il missile nella teglia. Siccome io ho il forno acceso a 200 gradi e ho tutto questo spazio qui nella teglia, si può usare anche una teglia più grande comunque, eh, cosa faccio? Lo riempio di patate e faccio le patate al forno, così in un colpo solo faccio polpettone e patate, poi vedete voi. In forno già caldo, 200 gradi, 50 minuti, forno ventilato, statico, non cambia molto. L'importante è che lo tenete d'occhio, magari a metà cottura se vedete che sopra si secca troppo, fa delle crepe strane o diventa troppo scuro, ci mettete sopra un fogliettino di carta stagnola. 50 minuti giusti giusti, ha fatto una bella crosticina, il pane l'ha protetto, adesso aspettiamo 10 minuti e lo mettiamo nel piatto. Passato qualche minuto, è ancora caldo, però si riesce a maneggiarlo con un coltello, una spatolona, andiamo sotto, vedete com'è bello sodo? Ecco. E lo spostiamo in un piatto, in un vassoio, in un centro tavola, dove volete. Tagliamo via la prima fetta, questa va a zampa perché è un'ora che mi gira intorno. Uh. Eh? Guardate la cottura, perfetta, se schiaccio, è bello morbido e spinge fuori ancora i suoi liquidi, è umido giusto, la carota, una bella nota di colore. Tagliate le fette, non troppo sottile, sennò vi si spacca tutto. Guardate come va giù il coltello, eh? una meraviglia. Ed è ancora caldo, eh? se, se lo mettete in frigo e lo tagliate da freddo, questo qui viene una meraviglia, ci potete fare anche i panini. Guardate che roba. Guarda come si è messo lì bene, eh? guarda, guarda, guarda come segue lo, <ride> la paletta, stai buono, dopo, 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 giusto ed buono. Mettiamo vicino le patate che hanno assorbito tutto il sughetto che ha rilasciato il polpettone, un pochino di formaggio che è scappato fuori, tutta la sua pucetta e le mettiamo qui di fianco. C'è la ciccia, c'è zampa. <ride> sì, io non mi molla più questo qua. Polpettone epocale signori, allora io adesso faccio l'assaggino però la testa e la coda qui li devo tagliare via, li faccio a pezzettini per zampa perché che mi sta addosso <ride> e qui sotto non vede l'ora di, di mangiare, intanto mangio io, <ride> profumissimo, profumo incredibile. 